，霍元甲，我欣赏你的功夫。你要是把东西交给我，我保证你有享不尽的荣华富贵。你说你欣赏我们的功夫，在我大清的土地上，比我功夫高的人不计其数。如果你们还想活命，赶紧离开这里。我告诉你，就算我大清真的亡了，也轮不到你东洋人来统治。好，那我就让你看看什么是真正的强大。来接什么货？自己不知道吗？朝廷救济灾民的粮食都死到临头了，还嘴硬呢！给我绑了！嗯，我看你们谁敢，谁都不许动！他们要抓我们，这其中一定有什么误会，我跟他们解释清楚。然后闯荡江湖这么多年，今天又命丧于此，我还没想到大富大贵，我还没娶妻生子，我早知道不跟你们来了，我这辈子白活了。文家，我们再不反抗，就要被炸成肉末了。别慌，不要！兄弟们，出吧！啊啊
咱们赶紧走，快撤！好走，那你们几个一个也别想走。一个能打得了我们这么多人吗？快，快！霍元甲去了多长时间啊？回来没有？陈文虎少爷派人回话，霍元甲他们已经进入军营，看起来一切都安全。可是老爷，霍元甲他们已经被军队的人抓了。霍元甲是我派去接货的，有我的街头信物为证。宋天都为什么抓他们？他们是不是想私吞您的？
货呀！马上查清楚到底怎么回事。是，快去。少爷，你怎么来了？宋少官，我的货让谁给接走了？不是王掌柜派人用信物拿走的吗？怎么，你没收到？货源甲才是我派出的接货人，货现在还在你手里，你竟敢私吞！这到底是怎么回事？自从王德信给了我，我一直带在身上。会不会王德信给的信物就是假的呀？他没有这个必要啊！王德信他是商会会长，一直想霸占码头，方便走私货。陈大死后，你接管了码头，所以他想借此机会除掉你。王德信是天津商会会长，德高望重。我认为他是个正人君子，不会为了一己私欲做这种事吧？那就是军营里的人私吞了货物，栽赃陷害我们，这很有可能。现在粮食这么金贵，谁不想吞了它，发一笔横财啊？可是，他刚才说之前有人拿着信物把粮食接走了，我根本就不信。令牌在我们手里，怎么会又多出一个令牌？哎，我觉得有这种可能。我觉得是有劫匪化妆成我们劫了粮食。我们现在沿着河路追，兴许还能追上劫匪。那我们还不快走，别在这里耽误时间了。哎，对对,对，走，快走，快。撤！撤！撤！啊！我可以请你们来做客，你们回不到天津。来做客。这烟有毒，大家小心，快走哎，慢点，慢点，慢点啊，慢点！哎，别急，慢点！哎，安静，安静！怎么又降价了？安静，安静！这次能不能算少点？买不起是吧？买不起就滚开啊！别在这儿挡道啊！轰走！老板，老板，老板！哎，乡亲们啊，这米店的价格就是这个，买不起啊就别在这儿买，去别处买去啊！老板，你清醒好
，我家孩子就快饿死了，求求您就卖点米吧，你爸爸慈悲吧，呃，老板，你爸爸有粮食了，不求没粮食了，抓住他，抓。啊！惩罚你们这些不法奸商，我霍元甲义不容辞。你们快离开这里，统统给我抓起来，一个都别放跑，全都给我关进大牢里边去。如果官府要抓人的话，我霍某一人承担。你，你，啊，你，你，你，你。你竟敢到老爷家的厨房偷吃的，你还想不想活了？老爷，饶了我吧！我家里三个孩子三天没吃饭了，你救救我们全家吧，要不然我们全都饿死了。让给你的，啊，多谢老爷。文虎，现在街上怎么样了？按照舅舅的吩咐，让底下的米行提高了米价，百姓们在米铺门口哭天抢地，霍元甲也去了粮米铺。打起来了吗？打了，百姓们抢粮，米铺的打手就把百姓们给打了。霍元甲出手了吗？出手了。这几十个打手都没能把霍元甲给制服了。出手就对了。霍元甲当年可是灭了陈大和八大金刚的，区区一帮下三滥的打手，怎么会是他的对手？如此，把货物交给他，哼，舅舅。就可以更加放心了，文虎，你是我的亲外甥，本来我不想让你进入天津这个是非的江湖，可是以你的机灵劲儿，放在别的地方又太浪费了，所以我才决定把你带在身边的。感谢舅舅的栽培，我一定努力，不辜负舅舅的期望。我的粮啊，我的粮啊！霍元甲，这就是你所谓的正义吗？作为商人，你明知道现在粮食紧缺，却坐地起价。在你眼里，这些粮食是白花花的银子；可在百姓眼里，这些是救命的呀！你不给他们粮食，就是不给他们活路。你告诉我，是粮食重要，还是人命重要？这些粮食也是我的命啊！你要是还包庇他们，就是跟他们一起犯罪。少爷。咱还是走吧。刚才进来抢粮的那些百姓，他们本是本本分分的平民，可是必须像强盗一样才能活命。你叫我怎么能坐视不理呢？你要是真的关心老百姓，你就去找王德信去。王德信他是商会会长，他能解决粮食问题。粮食短缺一旦解决了，我们这些小米行啊就不会涨价，老百姓也会有饭吃。好，我现在就去找他。舅舅，您料事如神，这霍元甲这么快就送上门来了。<笑>外甥啊，不是我会猜，是我太了解霍元甲。霍元甲以侠义之名在天津闯出名堂，此时他不为百姓出面，那以后还怎么在天津立足啊？<笑>在下霍元甲，想找王德信会长。你就是霍元甲？哎呀，虎父无犬子啊！颇有你爹当年的英侠之风啊！不愧是天津城里人人称道的青年英雄。哦，你认识我爹啊？你爹当年驰骋疆场啊，他的威风可不比你现在少。我和他也算是故交。要是没有当年他拼死为我保下的一趟镖务，我也当不了今天的商会会长。今天霍师傅前来商会，一定是有要事，不妨坐下来说，请。霍某想请王老板压低米价
，让百姓有粮可吃。霍师傅想必也知道，最近城内米粮一直涨价，实属无奈之举。如今正是战乱与灾荒时期，粮食短缺，再加上水匪猖獗，皇家的运粮船不断的消失，再过些时候，别说涨价了。恐怕连粮都没有了，那就不能想想办法吗？霍师傅，如果你今日不来，王某也正想拜会霍师傅，我有一事只能拜托霍师傅了。王老板，请讲。王某作为天津商会会长，全操商务，对城内粮食调拨供应自是责无旁贷。两江总督大人责令，在半个月之内将粮食运回天津。如今水匪猖獗，王某想请霍师傅帮忙。呃，霍某该何日启程？霍师傅这是答应了。此事关系民生，霍某定当义不容辞。多谢霍师傅，此粮一定安全送回天津。路途凶险，你多挑选一些人手一同上路。出发当日，我会将街头信物和地点告知霍师傅。王老板放心，此时天津百姓正望眼欲穿，这批粮食运过来。会救多少人的性命？霍某一定安全将粮食送回来。此粮有霍师傅保送，一定是万无一失。队长霍师傅，队长霍师傅，队长霍师傅，大宝脸，赶紧把这面大旗给我摘下来。袁家，这面大旗不能摘，这面旗可代表我们霍家脚行在天津的威严。挂上这面大旗，就相当于有了魂。等你金门第一拳的名号传遍大街小巷，霍家脚行以后在天津，谁还敢瞧不起？我自以为，我没这本事，更受不起这面大旗。你赶快摘下来。其他事情都可以听你的，但挂旗这事儿你得听我的。金门第一拳，你胡元甲受不起，天津城再没有其他人受得起。旗必须挂着！你要是还认我这个大把头，就松手！现在谁不承认霍元甲、霍大侠是金门第一拳的武士？天津十大小行里，除了霍家小行，谁敢称龙头？你有没有为兄弟们着想？你挂上这面旗帜，就是向天津所有小行挑衅。你认第一，谁敢认第二？我们小行走到今天不容易，很多人不服气我，还虎视眈眈。你这样做，是会招来更多麻烦。既然已经身在江湖，打打杀杀，你躲得了吗？就算你不与人为敌，别人也会过来跟你争。我挂上这面旗帜，就是要告诉江湖中人，霍家脚行不是默默无闻之流。别以为我们好欺负，谁敢过来招惹我们，我们会打得他屁滚尿流。江湖恩怨，你比我更清楚他有多险恶。你这样做，会连累多少兄弟？
之所以把你们选出来，是因为在接下来，我们要执行一个特别任务，就是押送从南方运来的粮米，以解天界的粮米之灾。这次任务事关重大，牵连着百姓能否果腹，不容有失。所以选中你们，这次任务危险重重，我希望大家能够做好心理准备。元昊，你这是怎么了？你该不是又去赌钱，把裤子都输光了吧？输输你个大脱鬼，都别瞎了，都快死人了！冤家，有有人让我给你带封信。信上写了什么？此镖一劫，必死无疑。什么？必死无疑？冤家。你接的是什么要命的镖啊！我们可是跟着你混的，你不能拿大家的命开玩笑啊！送信人在哪儿？在这这巷子里。兄弟们都看过了，什么人都没有。元浩，那封信到底怎么回事？我刚才回来的路上。突然，两个人二话不说，呃，劈头盖脸就把我扔在地上，把我裤子也脱了，说我不马上回来就把我砍了。押运这批粮食，会不会就是个陷阱？不管这个陷阱有多大，有多深，我们也要迈过去。那个，我我不是吓唬大家啊，我听说最近每隔一段时间都有一只船续接粮镖，但是到最后呢都没有回来，大家都知道吧？这趟粮镖确实不简单，少爷，要不还是别去了。少夫人要知道这么危险，又该担惊受怕，睡不着觉了。是啊，阿福说的对，袁家。天津没有粮食，不管怎么样，这趟镖我一定要去，能拿回来多少就是多少。先解眼下燃眉之急，你去，我就去。有祸师傅在，不会出什么大事的。我们都愿意去。啊、你们必须做出选择，保护你还是保护你？告诉我祸在哪里，就放了你！救命啊！救命啊！还不说，那我们就玩个游戏，狗尾巴脱火。是不是狗尾巴脱火呀？是一个很有意思的游戏。这是什么东西？味道怎么这么难闻？他们该不是在我们身上撒尿吧？这帮畜生！这好像是羊油的味道。羊油，羊油！你们要用羊油烧死我们！你们。对，羊油。一会儿，我会用它呀，把你们点着，就会像狗尾。我一样拖在船尾，很好玩的。我说，我说，我全都告诉你们，你们把我放了吧！你个叛徒！都什么时候了，命都快没了，还有什么祸呀？啊！哎！其实呢，其实这都是霍元甲的一个阴谋。王德信让霍元甲押运粮食，霍元甲呢就派了一帮人。去军营把货给劫走了，那个劫走以后呢，我们就过来走走样子，货物就是粮食，你也知道啊，现在粮食很值钱的。你打我干什么呀？我们要的是货，货货不就是粮食吗？你怎么你怎么又打我？你到底要什么呀你？什么你还不知道吗？我我知道，那个货呢，其实很值钱，是吧？呃，是金子，是银子，可以。卖下整个呃天津所有的库房，你他妈又打我！你你再胡说，什么金子银子，货在哪儿？胡说胡说，货货货货。
不是要药吗？就在我身上。就是大白脸他们，哎呀，不好说，你还是回去看看吧。奇怪，人呢？出手这么狠，你可真够歹毒啊！你为什么跟着我？大路朝天，你哪只眼睛看到我跟着你啊？挖了你的眼睛看，你还怎么跟？究竟是什么人？打赢我再说。原来你是东阳人，<笑>各位朋友，欢迎来到我的船上做客。哼，你是谁？你就是幕后老板，霍元甲，天津港赫赫有名的拳师，战马头灭尘大，在江湖上威名远扬啊！你找我干什么？我要你手里的东西。你是什么人？我们是日本帝国的武士，你果然是东阳人。我手里的东西跟你有什么关系？只不过是些大米罢了。你还真以为那是粮食啊？不是粮食，那是什么？在粮食背后，是更加贵重的东西。它在你霍元甲手里没用，但是在我的手里，价值连城。如果是我们的东西，为什么要给你？霍元甲，因为它价值连城啊。好东西都是属于强者。我用特殊的方式告诉你，为什么我要这东西。
看起来他们是真的没有接到货。那么到底是谁提前接走了那批货呢？那些骷髅人的真实身份是什么呢？他们也是冲着那批货来的。现在放掉货源甲，跟踪他，找到那件货。东阳人凶残成性，他们不杀我们，肯定另有阴谋。他们费尽心机，想得到这批货物，不会轻易就把我们放了。这里头肯定还有更大的阴谋，不就是一批粮食吗？东阳人为什么要抢粮食？东阳人说这批货物价值连城，能价值连城的绝不可能是粮食。宋天都告诉我们，骷髅面具人提前拿走了货物，为什么是戴着骷髅面具？镖局押镖根本就不可能戴面具，一定不是一般人。我断定，这批货物根本不是粮食，不是粮食，会是什么？宋天都是大清的将军，他来护送这批货物；王德信是商会会长，他来接这批货物。有可能是官府和商人勾结，这些都是见不得人的财物，我们是被利用了。王德信骗了我们，那我们回去找王德信算账。回天津的路上一定会有人追杀我们，东阳人不会放过，清军也不会放过我们。那我们怎么办？王德信也不会放过我们，一定会这样。看起来要大战了。这件事的疑团太多了。第一，王德信让我们来接货物，为什么给了我们假令牌？是谁从中调包了信物？第二。那帮戴着骷髅面具来接货物的，到底是什么人？怎么知道这批货物的来路？第三，到底是什么宝物，需要动用朝廷的军队来护送，又引来东阳人的追杀？我们一定要调查清楚真相。连大炮都用上了，我倒真想看看到底是什么珍宝，让他们用这么大阵势。不管是什么，绝不能让这批货物流落到东阳人手里。东阳人放了我们，也许是要跟踪我们，查得到货物的下落。我们现在身在雾中，不辨东西。需要更加谨慎，几方人马都不会放过我们。住！住！宋天都，果然有一场大战了。好啊！元昊呢？不会有什么事儿吧？应该不会。刘家，这边，跟我来。元昊，快点！停，休息片刻再赶路。怎么这么多骷髅面具人？恭喜老大，货物已经到手，这件事完成的不错。回去，我一定郑重有赏。听好了，他们就是接走那批货的人。马车上的货物会不会是我们的货物？先别着急，多亏老大运筹帷幄，找了货源甲这么一个替死鬼，才能完成的这么顺利。不能高兴的太早，现在最重要的就是保护好货物的安全。你就把心放肚子里。现在清军在追捕货源甲，东阳人也盯着他，有货源甲替我们引开他们的追踪，不会来抓我们。兄弟们，我们出发！这帮混蛋抢了我们的货物，还拿我们当替死鬼，老子杀了他们！啊你是什么人？天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。既然你闯进来了，这里就是你的坟墓，我就是阎王爷。这些货物你们从哪里得来的？跟你有什么关系？你们是从军营里抢走我们的货，是又怎么样？那就请你把货物交出来。好啊，有本事你过来拿呀！哼哼，走，哼，走，哼，走，哼，走，哼，走，哼，走，哼，走，哼，走，哼，走，迷踪犬果然厉害，你为什么抢我的货物？那不是你的货物，那究竟是什么？不管是什么东西，反正不是你认为的粮食。告诉我，你们究竟在搞什么鬼？这就不是你一个江湖镖头需要知道的了。一个替死鬼就应该做替死鬼该做的事情。霍元甲，江湖水深，世间人高。哈哈哈哈哈！你笑什么？我笑你无知。你这话什么意思？你真的相信
，朝廷要你运送的只有粮食这么简单。真相到底是什么？朝廷百万大军，那些打打闹闹的倭寇水匪之流，怎敢近身抢劫？再说皇上的赈灾之粮，怎么会用你们这些小镖局来运送？霍元甲，你闭着眼睛想一想，这种不合理的情况有可能发生吗？空有满腔报国热情，才是你悲剧的开始。所以这货物不是你的，是我们的。那我也要搞清事情的真相。真相就是你还没搞清真相，就已经变成了鬼这箱子里究竟是什么东西？你不可能得到答案，我一定要得到答案。嗯你是什么人？回大人，我们来自日本帝国，受你们天津府巡抚刘汝基大人的邀请，来这边勘探河流与大山。你们这个时候出现在这里，我敢肯定，你们别有目的。回大人，我们遵守大清律法，绝无任何越轨之处，也绝对没有别的目的。我还真不相信你们东洋人没有别的目的。我们做的一切都是坦坦荡荡。大人明察。报告，海岸边上发现霍元甲踪迹。马上包围他们！是。我不管你们是什么人，在搞清楚你们的真实身份之前，我不会放你们离开。劳烦几位，跟我走一趟。哼，那边又出什么幺蛾子了？看起来也是来者不善。哼，霍元甲，那些东洋人过来，我告诉你。他们也是冲这批货而来的。事情果然很复杂，你要想不死，只有一个办法：把箱子安全的保护起来。箱子不出事，也许你还有个机会知道真相。如果让他们抢走了箱子，你就真的死无葬身之地了。生死在你，后会有期。干脆，出去跟他们拼了，痛痛快快打一场，死了也拉一个垫背的。慢着，你个莽夫，就知道打架，能不能动动脑子？你要死，我还不想死呢。你个怂蛋，你有什么办法？箱子，这只箱子，好像装了一箱子石头这么沉。我怀疑这里面装的全是金子。我大哥，这趟镖是什么？需要官兵来保护，还引来东洋人的窥视。冤家，我们发财了！这里面肯定是金子，不对，肯定比金子更值钱。咱们只要能活着出去，这回咱们就享不完的福气了。不管这趟镖是什么，我们都要查明真相。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。霍元甲，你最好出来投降，要不然我开枪了，我跟他们拼了。
！哎哎哎！你傻呀？你出去，咱们都得死，在这等着，得被他们打成筛子。开枪！我想他们要的是箱子，把箱子给他们，估计就不会再追了。哎，袁甲说的对，他们呀只是要箱子，咱们把箱子给他们就行了。嗯，哎，快快快！哎，报告，前面的小河里发现了一只箱子。走，把那个箱子给我抬过来。这下可以回去交差了。抬走。你们大清的皇帝也可以知道，所以呢，好自为之。事情闹大了，你们的皇帝也不会放过你们的。这是大清的地盘，由不得你们。那要看你的本事了。为什么不趁机把宋天都给杀了？我们不杀他，有人会杀他。我们的任务是拿到这个箱子。来啊，打开它。
什么？为什么是石头？哼！可恶，竟然用石头骗我们！霍元甲，东西一定还在他的手上，立即返回去，追杀霍元甲。这个地方这么隐蔽，什么人都看不见，估计啊，他们没那么快追上来。好，那我们就在此地暂且休息会儿，把东西打开，我倒要看看，这里藏着什么见不得人的秘密。哎，哎此事事关重大，一旦知道真相，这件事情就跟我们再也脱不了干系了。我们区区剿行，未必能承受得起那么多兄弟的命，就这么白死了？怎么可能？那些兄弟们一直以为这趟押的是梁彪，可没想到遭到暗算。不管怎么样，我们一定会查出此事的真相，为他们讨回一个公道。哎，袁甲，先打开看看吧，咱们不知道什么东西，怎么搞清真相？我得看看这宝贝到底值多少钱。一座佛像，金佛，这可不是普通的金佛。在世时，由宫廷一代御工匠花了十年时间完成的珍品，不是，这宝贝怎么出现在这儿了？这么珍贵的皇宫宝物，会不会搞错了？这个肯定是仿制品吧？没见过世面，做工如此精美，这是货真价实的珍品呀、啊！王德信这个王八蛋，他竟然走私国宝！原来我们一直被利用了。王德信一直跟我们说押送的是粮食，可没想到，他竟然偷运国宝。王德信怎么会有这个本事？能从皇宫里偷运国宝，商会与官府一直有牵扯。从皇宫里偷运东西，肯定有皇宫里的人串通好了，能这么悄无声息的，不被人察觉的运出来，他背后的人一定不简单。袁家，这次咱们要小心了。这个世道，比我们想象的还要肮脏的多，龌龊的多。那我们现在怎么办？不如曝光吧。曝光有什么用？这官府跟商会的关系密不可分。你想想，宝贝从哪儿运出来的？还是官兵来押运？这王德信这人的背景不容小觑啊！咱们呀，要是自己去官府，这不是把自己送进监狱了吗？王德信走私国宝，哎，卖给洋人啊！我听说洋人特别喜欢咱们中国的这些东西，而且啊，能卖很多钱。要不咱们也把它给……哎，要我说，袁家，咱不如把这东西偷卖了，反正呢，也能挣很多银子，也让你们以后在江湖上别干那些呃刀口舔血的事儿了。我看你是财迷心窍。私盗国宝，你知道是多大的罪名吗？这不光是要被砍脑袋，死后呢还要被人戳脊梁骨唾骂。金山银山摆在你面前，你都没有这个命花。那你说怎么办？现在要让朝廷知道他们私运国宝、中饱私囊，只有一个办法。什么办法？咱们现在兵分两路，元昊，你现在立刻去找刘令宇，让刘令宇带你去找他父亲刘汝骥大人。刘汝骥马上就会升任天津总督，此刻，嗯，他会借此机会。向朝廷邀上一功，所以他知道此事一定不会袖手旁观。而我跟大八脸现在把金佛立刻安全送到王德信手上，待他和洋人交易之时，你和刘汝骥大人带兵前来，将他们一网打尽。哎呀，好，这倒是个办法。元昊，你马上出发去找刘令宇，然后带着兵马来与我们会合。哎呀，好，我呀就喜欢美女，这事儿交给我了，我现在就去。小心点儿、哎，你们俩也小心啊。我们千万要把金佛保护好，不能弄丢。一旦弄丢，那我们就成为千古罪人了。这离天津港还有那么远的路，我们不可能光天化日之下搬回天津。外面大白天，搞不好那帮清军还会追过来。这样，我现在出去找艘船，你在这里守着，等我回来，我再来接你。放心，就算我的头丢了，这尊金佛也丢不了。我一定会把这尊金佛守好。等我回来。好。
我知道你会来的，你会到这里来。我知道你会脱离危险，我也知道你会走这条路，所以我在这里等你。这么说，你好神奇、啊，因为我太了解你霍元甲了。别再装神弄鬼了，老朋友了，请上船。我已经备下了好酒，一起喝一杯吧。好啊。感谢你把我的货物带上了岸，证明你霍元甲确实是一个守信用的人。今天，你是不是把货物带过来给我的？我只想知道事情的真相。真相就是，你不懂，我也不可能说。我说了，你也不会懂。你到底要干什么？我只能回答你。谢谢你，把箱子给我带过来。快点儿，把箱子给我吧。金佛像是怎么回事？你打开了箱子，打开了箱子，可是要被砍头的。是皇帝要砍我的头，还是你要砍我的头啊？<笑>我们是朋友。请喝酒。阁下，好功夫，来而不往非礼也。我已经阁下一杯。阁下，请。霍元甲，我们功夫相当，都是好汉。你的内功甚至在我之上，我就不明白，你一个才练功不到三年的新手，为何功夫如此了得？也许，我天生就适合练武吧。佩服，但是江湖上的规矩，你必须把箱子还给我。那箱子，是我押镖的货物，怎么成了还给你那就是我的东西，你必须还给我。那明明是皇宫里的东西，怎么成了流落于江湖？这就不是你需要明白的了。再说。我是这一代的霸主，从这里运输的所有东西，包括人命，都必须得给我留下买路钱。这片水域，死过很多人，是你让鲜血把这片水域染红了。哎，白骨，你就不怕哪一天化作怨灵找你报仇吗？这个世上，哪个地方没有杀戮？在这一片天高皇帝远的水域之上，每天都有无数的人死亡，在饥荒中饿死。如果真有冤魂索命，那他们最该去的地方。就是紫禁城内那座金碧辉煌的宫殿里，而我来到这片水域，成为了死亡航线上的霸主，就必须要杀人。只有这样，我才能拥有让人拥戴的权势。杀人或许可以得到权利，但仁爱才能获得爱戴。历朝历代，凡暴君之国，国之必亡。我想这个道理你应该明白，所以你成不了水上的霸主，而是一代流寇。此刻，霸主不重要，流寇。也不重要，重要的是，你把那金佛快点给我还回来。于情于理，我都不会给你。霍元甲，你必须给我。那你给我个理由
！我不为的是老百姓，皮之不存，毛将焉附？唇亡齿寒的道理你不会不懂。哼，霍元甲，如果我们早点认识的话，或许你会成为我的知己好友，我甚至会让你当我的二把手。但现在，我只能杀了你再说。跑快点啊！就你们这点本事，也想抓到本小姐我？你好大的胆子！王家脚行的招牌是你摘的？就是本小姐我摘的。我们与你有何冤仇？你为什么要这么做？我乐意呀、啊！看来你是存心来挑衅的呀！报上名来，你是哪家脚行的？你的大把头是谁？我呀，是霍家脚行的。我的老大是天津的霍元甲。就你们几个这点三脚猫的功夫，我劝你们。还是早日投靠我的老大，省得那天关门大吉。我当是谁呢？原来是刚刚开张不久的小脚行，也不问问我们是谁。这儿，是谁的地盘？你们知道本姑娘是谁吗？我管你是谁，看你如此狂妄无知，今天就让你长点教训。上。<笑><笑>我还以为你们有多厉害呢，原来就这点三脚猫的功夫，也想打败我们老大霍元甲。我告诉你，如果你们想拿回自己的招牌，就拜我们老大霍元甲做老大，我才会把招牌还给你们。是霍元甲让你这么干的。本姑娘做事全凭自己心情，不需要看任何人眼色，想做就做。我之所以这样做，是因为你们仗着自己是天津老牌脚行，就仗势欺人、抢夺土地、谋取私利，还打伤别人。你们这样做实在是伤天害理。本姑娘今天就行侠仗义，替天行道。你先别得意，原野不会放过你们。原野，原野是谁？你们干什么？你们？我真的是他朋友，哎哎哎哎哎，这，我，我，嗯嗯，我跟你们再说一遍啊，我见你们大小姐，我跟她可是朋友，你们这样对我，呃，等会儿我见了你们大小姐，非扒了你们皮，抽了你们的筋。刘刘宇，我是元浩，刘刘宇。哎哎哎，大小姐，本大小姐什么时候沦落到要跟你成为朋友了？不是。大小姐，我可总算见到你了。莫非是霍元甲想见我？你告诉他，本姑娘没空。你快带我去见你爹。你找我爹干嘛呀？我爹是你想见就能见的。我要是能见着你爹，我还找你干嘛呀？我告诉你啊，我有重要消息要告诉你爹。如果你不告诉他，这天天要出什么惊天动地的大事儿，你可不要怨我。你能有什么重要情报？莫非要告诉我爹哪家赌方要出老千？你也太小瞧人了你！你<笑>我元浩，那可是干大事的人。我可告诉你，这个消息要告诉你爹，你爹官升总督都没问题。顺便的，跟他提一提，给我在官府啊谋个差事。我也不要大了啊，我就在官府衙门里当个大人就行。这天儿好像还没黑呢，<笑>你怎么就开始做梦呢？既然不是霍元甲的事儿，你也别跟我说了，我没兴趣。哎，大小姐，我真的有很重要的事情。谁相信你？如果你都有重要事儿，那这天底下就都是重要的事儿了。刘令宇，我告诉你，你这样会耽误你爹升官的。到时候我把这个消息告诉你爹，你爹把这事办成了。到时候呢，赏我一万两黄金，一万两白银，我就能
，原来你口说胡话，我看你啊就是个骗子。哎呀，大小姐，我怎么是骗子呢？哎，咱们是朋友，对不对？你现在就带我去见你爹，来我真的火了。哎哎哎哎哎！王小姐，我要加油呢，需要你爹派人去救他。恭喜小姐，恭喜我做什么呀？这都是怎么回事？直隶总督袁家的袁公子来咱们府上提亲了，这些都是他派人送来的聘礼，老爷已经答应了这门亲事，两家正在商量，择日便可成婚。袁公子，又是他。小姐认识他，鬼才跟他认识，把这些东西都给我退回去！啊，听见没有，老爷，爹，你回来的正好，爹正准备派人去找你呢。哎，你瞧瞧你这衣裳，弄得脏乎乎的，嗯、啊，是不是在外边又跟人打架了？我才没有跟人打架呢，我那是行侠仗义，天津那几个老牌脚行，仗着自己资历老，就撕拉同伙。伤人毁祸，要不然就做些伤天害理的事情，把天搞得乌烟瘴气。又是为了那个霍元甲吧？才不是为了霍元甲呢！就算是阿猫阿狗被欺负，我刘令玉也不会坐视不管的。我哪像爹呀？明知道有人被欺负，还那么冷漠。我跟你说过多少回了，江湖上的事儿，他们有自己的处理方法，只要不出人命，就跟官府无,无关。既然官府不管他们。就由我刘令宇来替天行道。你是不是还放不下霍元甲呀？就算我放不下他又怎样？他已经有芷兰姐姐了，而且他们感情那么好。就算我现在去找他，那也是自讨没趣嘛。没有关系最好，否则的话，我让霍元甲在天津没有立足之地。他武功再厉害，也就是一介武夫，他哪能配得上我的女儿啊？我给你看好了一门亲事。你呀、啊，马上就要嫁人了。爹，我不嫁。父母之命，媒妁之言。你说不嫁就不嫁了。爹以前就是太纵容你，现在变得无法无天。从今天起，你在家给我待着，准备出嫁。爹，我不嫁。你非要让我嫁的话，那你台上花轿的，将是你女儿的尸体。放肆！袁公子相貌人品，哪点配不上你啊？你不嫁他，还嫁给谁啊？什么人品，什么相貌，什么学识，你在乎的只是他袁家公子的身份。说白了，你想升官发财，就要卖你的女儿吗？你考虑过我的感受吗？回来，来人，把他给我抓回来！<笑>啊！大小姐，是我呀，我真的有很重要的事。啊、你总跟着我干什么呀？霍元甲身边的人，跟我一点关系也没有。哎呀，亏得霍元甲还把你当朋友，他现在有危险，需要你爹帮忙，你却见死不救。哎，霍元甲，他怎么了？他这件事儿只有你爹能帮忙，你快带我去见你爹。你到底说不说？他到底怎么了？这件事儿事关重大，说小了呢，那就是霍元甲被砍头。说大呢，那可是关系到国家的存亡，我只能亲自跟你爹禀明。满嘴胡话，那么想见我爹，自己去见他。哎，不是不是，大小姐，你可以不相信我，但是你不能不帮霍元甲呀。你现在不帮他，他就要死了。他是死是活跟我有什么关系？我又不是他老婆，他的事儿与我无关。哎，大小姐，怎么能跟你没关系呢？毕竟朋友一场。再说了，你不是最关心他了吗？好。你想让我帮帮他是吧？啊啊啊！对。那你现在带我去见他，如果是真的，我就帮他。大小姐，我跟你说了多少遍了，这件事只有你爹能帮他。咱们见你爹去。哎呀，少废话，现在就带我去见他。不，大八脸，大八脸，八脸哥，跟着。袁家，快走！八脸哥，我来救你。牛。
国的货呢？怎么又成你的货了？你最好想清楚该怎么回答我的问题，要不然，他可能就会变成一具尸体。该想清楚的人是你，你也不想想你在什么地方。这个地方，今天是你的，明天就是我的。今天叫大清，明天就叫大日本。好嚣张！不是嚣张，是实力。你用一个假箱子骗得我们与清兵交战，趁机逃跑，你跑得了吗？嗯，住手！想清楚了吗？把东西交出来。你先放了他。你现在没有资格跟我谈条件。欺人太甚！你最好把货物交出来，否则都走不掉。你们为什么想要那批货？他们本来就不属于你。我们想要的就是我们的。那你们又怎么知道那批货会何时出现？我们的探子遍布天津各府衙，甚至大街小巷，马上就是你们全中国。这么说，官府里有人一直在给你们暗送情报，这是我们的本事。其实你被骗了，你什么意思？一直有人在利用你们。借你们混淆视听，制造混乱，然后他们在暗度陈仓，背地里早就把货物带走了。我凭什么相信你？为什么每次都被别人抢先一步取走货物？螳螂捕蝉，黄雀在后的这个道理明白吗？那只黄雀一直在利用你，而你们也只不过是一些棋子罢了。这个黄雀是谁？我认为可能是宋天都，也有可能是王德信。他们其中一定有人想私吞这批货。你先把我朋友放了。我可以不杀你，你不要再搞什么阴谋诡计。我相信你说的话，咱们是可以交个朋友的。看来你们不达目的不罢休啊！你早就该明白，这就是我们的优势。我明白的告诉你，那件东西是属于大清国的，你死也别想拿走。佛之都在日本，那应该属于我们。强盗逻辑。如果你今天不交出来呢？先死的是你兄弟，然后是你。好。那我倒要看看。
，人家，你没事吧？没事。快！霍元甲，我欣赏你的功夫。你要是把东西交给我，我保证你有享不尽的荣华富贵。你说你欣赏我们的功夫，在我大清的土地上，比我功夫高的人不计其数。如果你们还想活命，赶紧离开这里。我告诉你，就算我大清真的亡了，也轮不到你东洋人来统治。好，那我就让你看看什么是真正的强大。